Nesta aula eu vou falar sobre tecnologia de informação no espaço urbano e o nosso objetivo geral será fazer com que o estudante seja capaz de caracterizar a tecnologia de informação como ferramenta para registro, análise de espacializações urbanas e outros espaços que potencialmente possam contribuir para os estados de saúde e doença da população. Em 1993, Mark Weiser, um cientista de Palo Alto, nos Estados Unidos, começou a ter a ideia de uma computação ubíqua que estaria em todos os lugares. Ele chamou isso de tecnologia calma, onde os componentes de tecnologia se misturariam ao meio ambiente. Os ambientes, por sua vez, se tornariam responsíveis e eles poderiam observar atividades humanas, ambientes interiores, condições climáticas, consumo e fornecimento de energia, dados históricos. Eles poderiam aprender modelos e padrões, correlações, dependências, ineficiências, dinâmicas. E eles poderiam controlar temperatura, umidade, iluminação, capacidade computacional e outros tipos de energia daquele ambiente onde estavam espalhados. Assim, nós podemos dividir os componentes de tecnologia de informação como componentes para sentir os lugares, ou seriam aqueles componentes como os microprocessadores, sensores, etiquetas eletrônicas, links estabelecidos, os componentes para modificar os lugares, como os servomecanismos, os processos de controle, os displays, e os componentes para representar os lugares, a determinação de pontos fixos, os programas, o software, os elementos para afinação do sistema. Um exemplo de componentes para sentido do lugar seriam os microprocessadores e sensores que armazenam informações e têm a habilidade de sentir as variações de energia. As redes sem fios conectam sensores que informam sobre as condições do lugar, sobre segurança, sobre manutenção, etc. Os componentes para modificar o lugar podem estar instalados como servomecanismos na arquitetura, no espaço urbano, ou serem mesmo robôs que trabalham fazendo alguma atividade perigosa ou extraordinária. O importante é que todo esse sistema está conectado e é, como eu disse, responsivo, ou seja, reage com inteligência às atitudes, às ações dos usuários. Já os componentes para representar o lugar encontram-se em estado muito avançado devido à capacidade computacional e incluem, entre outras coisas, os simuladores de situações que podem ser situações como sistema viário, situações de insolação ou os modeladores para visualização e sobreposição de dados em imagens. Provavelmente você deve estar se perguntando, então eu tenho que virar um engenheiro eletrônico nessa hora? Não, não é bem o caso. A gente vai ter que entender esses componentes sobre aquilo que eles nos interessam, ou seja, qual é a relação deles com o espaço. Mais especificamente, qual a relação deles com o habitar. Então passamos para o próximo tópico da aula. Precisamos aqui fazer uma distinção. Quando falamos espaço... Falamos de uma abstração matemática. Quando falamos lugar, falamos de um espaço que foi laborado pelo homem e ganhou, assim, qualidades. Sendo assim, o espaço é trabalhado, modificado pelo homem para se transformar num lugar. O lugar é para habitar. Nós vamos tomar aqui o filósofo alemão Heidegger e seus pensamentos. Ele tenta compreender o conjunto formado pela habitação do homem, o seu processo de compreensão da realidade, a cognição, e a modificação dela através da tecnologia, pelo que ele entende com a palavra alemã Bauen, que significa construir. Essa palavra em alemão arcaico é chamada Buan, indica que habitar, no seu sentido original, é construir simultaneamente a moradia e um modo de ser ou seja, padrões culturais que são compartilhados e que no conjunto é compreendido como o homem, o seu meio ambiente e o processo de construção. Heidegger chama isso de ser no mundo dos homens. Ele usa hífens 
para mostrar que isso tudo trata-se de uma totalidade. O exemplo dessa interpretação é a origem inglesa do verbo to be, que quer dizer ser, estar, e que deriva de buan, em alemão, que quer dizer habitar. Quando alguém habita um lugar, está nesse lugar e é desse lugar. Há pessoas que são do Brasil, outras pessoas estão no Brasil, são da Bahia. Ou seja, quando alguém diz eu habito, significa que ela afirma que eu sou e eu estou. O habitar, portanto, é ser e estar. Construir desse modo relaciona o modo de ser, a cultura e o modo concreto como os edifícios são edificados. Ao construir, o homem está simultaneamente fazendo parte do espaço concreto para habitar e está participando da cultura. A tecnologia para construir se relaciona com a capacidade de transformar os materiais a propósito de dar formas arquitetônicas e urbanas com a capacidade de expressar, através da técnica, o modo de ser de uma coletividade. Portanto, quando nós falamos lugar, significa uma referência àquilo que é humano. Já a palavra espaço é uma abstração. A essência do construir é a construção de lugares e não a produção de espaços. Construir significa edificar lugares mediante a articulação de espaços. Para Heidegger, somente sendo capazes de habitar é que podemos construir. Eu vou dar um exemplo. Há cerca de 1,5 milhões de anos, nós temos o Homo erectus, que a gente pode compreender necessariamente como nômades, migrando de um lugar para o outro. Há cerca de 280 mil anos, nós temos os primeiros assentamentos parecidos a tribos e paragens. E há cerca de 190 mil anos, nós já temos então os Homo sapiens. Durante todo esse processo, a caixa craniana foi se modificando e essas modificações ocorreram através do ossisfenoide, que foi se inclinando, diminuindo o tamanho da boca e forçando os músculos do pescoço a abrirem as pregas vocais. Com isso, a humanidade começou a falar. O aparecimento e o desenvolvimento de uma linguagem permitiu que o homem acumulasse informação organizando-se socialmente e começando a cultivar o que de necessitava para sua vida. Com isso, deixou de ser nômade. É esse o entendimento que Heidegger tem. Primeiramente, o homem habita a linguagem. Simultaneamente, ele cria a cultura, o cultivo, e a cultura é entendida como a acumulação desses conhecimentos. Ambas as culturas são referidas pela palavra em latim colere. Fica fácil, então, de entender a grande frase de Heidegger. Nós não habitamos porque construímos, mas construímos porque, primeiramente, nós somos habitantes. Habitamos, então, a cultura para depois construir. Cabe agora perguntar como é o processo de formação dos lugares para podermos relacionar essa topologia à aplicação da tecnologia da informação. Um lugar se forma quando, através de um ponto fixo, se estabelece um limite e aparece, então, uma relação dialógica entre um interior e o um exterior. Diferenciando-se do resto do espaço, o lugar, então, passa a ser visível e, no interior desse lugar, começa a haver, então, a apropriação pelo homem. Portanto, interioridade e exterioridade, visibilidade e apropriação são elementos espaciais que permitem a ancoragem das qualidades do lugar. Do interior e do exterior origina-se a territorialidade, que é o processo no qual uma área terrestre, espacial ou aquática é mantida, vigiada, com o propósito de preservar e proteger uma pessoa ou um grupo. A visibilidade, por sua vez, ancora a qualidade de privacidade, que se refere ao controle dos processos advindos de eventos interpessoais ou de energias que são trocadas entre interior e exterior. A visibilidade também origina outra qualidade do lugar, que é a identidade, ou seja, qualidades gerais que fazem com que as pessoas sintam-se ao mesmo tempo únicas e capazes de compartilhar os valores de uma vida social.
A visibilidade do lugar contribui também para a formação da identidade, desde o exterior. Finalmente, a ambiência refere-se àquele conjunto de atividades que transformam um o lugar no interior confortável, saudável, limpo para o homem. Dessa maneira, é possível compreender os componentes topológicos do lugar para associá-los com a tecnologia de informação. Um lugar tem centralidade, direções horizontais e verticais, fechamento, área interna e entradas e transições. Esses componentes topológicos são, na realidade, eventos, ou seja, fenômenos, e podem tomar formas físicas. Eu vou exemplificar. A centralidade pode acontecer como um movimento centrífugo, uma centralidade por interesse sobre um fenômeno, ou uma centralidade sobre o interesse a um elemento físico. As direções internas são indicativas de organizações sociais ou de movimentos das pessoas no interior dos lugares, como feiras e outras atividades que requerem a organização do interior. Os fechamentos podem ser propiciados pela proximidade corporal ou pela expressão arquitetônica de um interesse coletivo, transições que são feitas com o exterior, ou mesmo até com a paisagem, no caso aí das montanhas do Rio de Janeiro. A área interna, por sua vez, pode ser organizada de acordo com a cultura e, de repente, pode começar a significar valores para essa cultura, desde a hierarquização de privacidade à publicidade, até a indicação de significados de um determinado caminho, as entradas também ajudam a definir essa questão da identidade e os significados da hierarquia entre o interior e o exterior. Todos esses elementos, suas características e qualidades, contribuem para a essência do lugar, que é para habitar. Para entendermos como a aplicação da tecnologia de informação pode ajudar a habitar, nós precisamos, então, observar o lugar como equipamento. Heidegger enxerga dois tipos de coisas existentes no universo. Aquelas coisas que estão ao alcance da mão e aquelas coisas que, depois de empregarmos sobre elas o labor, se transformam em coisas prontas para o uso. Ele usa as expressões em inglês traduzido present at hand e ready to use. Acontece que aquelas coisas que estão prontas para o uso foram trabalhadas e receberam, então, o que Heidegger vai identificar como essência. Os objetos que estão ao alcance da mão são, então, trabalhados e recebem com isso a qualidade de equipamentos e possuem uma essência. A essência do equipamento é aquilo para o que ele foi feito. O exemplo clássico é o martelo. A essência de um martelo é martelar. Se em algum momento alguma peça do martelo não funciona, esse martelo deixa de ser um equipamento e passa a ser, então, um conjunto de objetos que estão ao alcance da mão. Dessa maneira, o lugar é um equipamento para habitar. E para aplicar a tecnologia de informação no sentido de dar suporte ou corrigir problemas do lugar, observamos concretamente aqueles elementos que estão faltando ou estão defeituosos. Essa observação pode ser feita através da observação de conflitos entre formas físicas e formas sociais, aqui entendidas como as atividades das pessoas no lugar. A observação dos conflitos nos mostrará quais elementos espaciais estão faltando, e, dessa maneira, nós poderíamos, então, observar quais componentes da tecnologia da informação são capazes de prover condições e qualidades para recuperar esses elementos faltantes. Noutras palavras, teremos que entender como cada componente de tecnologia de informação possui uma espacialidade. 
As ruas, quarteirões, praças e toda a sorte de lugares onde a vida urbana se desenrola podem ser considerados como arranjos comunicativos de elementos espaciais que ajudam as pessoas a habitar. Quando esses elementos espaciais e as atividades que eles suportam são estudados como sistemas dentro do meio ambiente, ou seja, sistemas para habitar, é possível então compreender a relação entre informação e espaço num ponto de vista bem peculiar. Para explicar o que é informação para os sistemas vivos e a relação dela com o seu meio ambiente, o biólogo Humberto Maturana considera que a comunicação seja um processo onde distúrbios provocariam nos sistemas a recoordenação de seus comportamentos, gerando ações consensuais e cooperativas entre si e com o meio ambiente na tentativa de restabelecer o equilíbrio e superar tais distúrbios. Nesse sentido, informação sobre o meio ambiente implicaria num processo dinâmico em que se disparam modificações interiores e estruturais nos sistemas resultando assim em novos estados de equilíbrio. A informação propiciaria uma coordenação de comportamento dos membros de uma unidade social. Cada lado perturbando o outro e sendo perturbado pelo outro, mudaria a si em referência ao outro numa série de modificações coordenadas visando a cooperação dos dois ou reorientando as suas atuações. O comportamento linguístico seria a habilidade de um sistema de coordenar a si mesmo, modificando-se e readaptando-se no sentido de cooperar com os demais sistemas ao tentar se equilibrar após os distúrbios ocasionados pelo meio ambiente e pelos outros sistemas neles contidos. Essa habilidade é vital e a aprendizagem do sistema é praticamente a memória dessas adaptações estruturais. Quando os sistemas se coordenam em cooperação mútua para atingir um novo estado de equilíbrio com o meio ambiente, eles promovem mudanças nas suas estruturas. Para um observador externo, as mudanças no meio ambiente poderão ser entendidas, portanto, como resultado de um comportamento linguístico, sendo então possível distinguir aquele universo de distúrbios como um domínio linguístico. Por esses conceitos, pode ser dito que o domínio linguístico de um sistema é um universo de interações que se originam dos distúrbios ocasionados por outros sistemas, incluindo o meio ambiente. É possível inferir que as características físicas concretas do meio ambiente, mais a história de suas transformações, podem ser consideradas como parte de um domínio linguístico. Dessa maneira, a habilidade de um sistema em fazer modificações no ambiente para sobreviver pode ser entendida como um tipo particular de comportamento comunicativo, especificado através de interações espaciais. Uma vez que o ambiente, considerado como meio, é também perturbado e modificado na interação com os sistemas que nele habitam, pode ser dito que isso também é comunicação. Mas não significa que o espaço contenha informação no sentido mecânico, tradicional, com um termo que é tratado, por exemplo, com Shannon e Weaver. Quer dizer que os elementos espaciais são, eles mesmos, a informação. Como as características espaciais do meio ambiente são estruturalmente acopladas às estruturas dos sistemas que nele habitam, os elementos espaciais de um lugar recursivamente modificam e são modificados por seus habitantes. Uma vez que tenhamos compreendido como a topologia do lugar está associada às qualidades do lugar, podemos então analisar como os componentes de tecnologia de informação se relacionam com essa topologia para contribuir com o processo de qualificação do lugar. Para criar mais insights acerca dessa relação entre componentes de tecnologia de informação e qualidades dos lugares, finalizaremos então relembrando Quais são essas qualidades? A territorialidade, que é o processo através do qual uma área interna é mantida preservando e protegendo um grupo social. As ações dos indivíduos com esse propósito são comportamentos territoriais. Essa qualidade é atribuída pelas pessoas quando elas geram marcas, identificam os limites, limitam o interior e conseguem entender as suas próprias marcas e códigos territoriais. A privacidade, que é o controle seletivo da informação 
e pode ser descrita como um controle interpessoal dos eventos, ora permitindo a participação social, ora inibindo-a. Níveis desejáveis de privacidade são estabelecidos por meio dos elementos espaciais e por meio de comportamentos individuais. A identidade é a qualidade atribuída a qualquer dos aspectos gerais que permite reconhecer a unidade do lugar servindo como base para a consolidação de valores, crenças e ideias individuais e coletivas. Individualmente, ela promove a distinção entre as pessoas e, coletivamente, ela provê elementos físicos e culturais que os indivíduos reconhecem como padrões, permitindo ao indivíduo e ao grupo se integrarem ao lugar. A ambiência é a qualidade relacionada a todos os eventos que tornam o lugar aprazível, tangendo dimensões subjetivas através das quais os indivíduos experimentam o lugar. Essa qualidade surge também através dos modos objetivos com os quais o lugar é mantido e preservado, tendo conforto ambiental e permitindo ajuste para o bem-estar individual. Os exemplos que se seguem são resultados de pesquisas e estudos elaborados pelo Observatório de Saúde Urbana de Belo Horizonte e pelo Grupo de Computação Ambiental em Arquitetura e Urbanismo, no sentido de verificar a possibilidade de utilizar componentes de tecnologia para implementar as qualidades locais.